。珍妮，这段时间我一直想跟你说谢谢。对我感谢，不表示一下。怎么表示啊？你知道的。仅此而已，还要干嘛？你你转过来。那个那个，听说你们酒店二号楼要开业了啊？那个，如果你们想请人演出的话，我们乐队正好有时间，至于费用嘛。啊，当然是免费的，免费的。呃，那，你你们继续，啊，咱们去那边看看啊。免什么费？不清了。头都这样了，就少喝两口吧。谢谢啊。既然闺女都原谅你了，那你说我能怎么办？对不起。行了，希望你以后能靠谱点儿，踏实点儿。吃吧，你你也吃啊！哎，我天天吃，你吃吧。哎，爸，我呢？月月。上海一家唱片公司听了我们乐队的小样，想要立刻跟我们签约。事发突然，机会难得，来不及道别。或许不久的将来，你就可以在大舞台上看到爸爸唱歌了。对了，我是偷跑出去的，出院手续还没有办，麻烦了。肖先生的入院费是结，我结。好。嗯，坐个角度吧。好 ，Q 一下。行了吗？喝水。哎，你怎么突然想起来跑过来看我们拍宣传片、啊？嗯，小爱，还不是因为他啊，他是包先生的忠实粉丝啊。哲宁，嗯，帮我个忙吧。什么忙？小爱想要一个包先生的签名照，我不知道方不方便。我看他为人挺随和的，他一会儿有空的时候应该没有问题。刚刚都那样了，随和吗？对了，今晚你有没有空啊？今天晚上，我也想请你帮我一个忙。方便，那姑娘穿帮了，让一下。嘛呢？说你呢，赶紧走吧。你看他。
，你是我们二号楼入住以来的第一个客人。今晚由我全程做你的贴身服务管家，你需要做的就是为我们的服务打分，并且给意见。你想让我帮你的就是这个忙。你要认真对待，不可以敷衍。知道了。那我们先从餐厅的服务开始。那从现在开始、啊，我就要做一位非常挑剔的客人。希望我们的服务能够令您满意。不一定。啊，吃的好饱啊！饭菜无可挑剔，服务也非常到位。嗯，我们会再接再厉。是不是空调温度太低了？谢谢你的衣服。我也不知道怎么回事儿，可能昨天吹空调吹久了，感觉有点冷。好，我让客房部把温度调高一点。嗯，我还住那儿，有任何事随时吩咐，二十四小时待命。现在整个二号楼里面是不是只有一个客人啊？害怕了？我可以陪你住啊。没有，我就是觉得第一次一个人住一个酒店，这种感觉有点怪。行了，快点休息吧。走了。晚安。晚安。等一下，干嘛呀？哎，满分是十分的话，你为昨天的服务打几分？七分。啊？我以为至少要八分呢，能告诉我哪些地方扣分了吗？最主要的问题就出在你这个贴身管家身上啊。嗯。扣分的地方一共有三处，一处，昨天晚上我说我冷，你竟然提出了要把整个酒店走廊的空调温度全部调高，这是我一个人，如果酒店有其他客人呢，是不是会不满意这样的操作？第二处，你担心我一个人睡会害怕，你竟然提出了要跟我住一个套房里，这个是不是超出了管家的职责范围？第三处。哪里有管家这样主动给女性客户绑鞋带的？会不会太冒失了？是我不专业，这分该扣。但是啊，我的服务很难再改进了。走吧。